ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മീൻ കറിയാണ് നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മീൻ കറി അതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ചാറ് ലൂസായി പോകും അല്ലെ ചാറിന് നല്ല കളർ കിട്ടൂല അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ട് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറി ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പം അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പത്തോളം ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസുള്ള തക്കാളി ഞാൻ മുറിക്കാണ്ട് വെച്ച എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടല്ല കറിയിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി നിങ്ങൾ ജ്യൂസാക്കി എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്കാളി ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുക കീറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ചെറിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് അരിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ തക്കാളി ജ്യൂസാക്കി മാറ്റി വെക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇത് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൺചട്ടിയിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കിട്ടാൻ കുറച്ച് താമസം പിടിക്കും അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി ആകെ കാഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് ലാസ്റ്റ് ഇടലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ചതച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്നും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ ചൂടായ ഈ ഓയിലിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലേക്ക് നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയന്ന് കിട്ടും കാരണം നമ്മളിത് മൂന്നും ചതച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കളറും ഉണ്ടാവും എരിവും കുറവായിരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ സാധാ ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിയാലാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം എരിവ് കൂടിപ്പോയാലും ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെയും പിന്നെ ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെയും അളവൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല കട്ടിയിലെടുത്ത പുളിവെള്ളമാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് നല്ല കട്ടിക്കെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തക്കാളി അരിച്ചെടുത്തത
ഇതൊരു വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്നര കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളക്കണം ഈ ഒരു വെള്ളവും കൂടി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മീന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ജെർണിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനും ഇതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ തിളച്ച ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് ഒരു സ്ലൈസിനെ രണ്ട് കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ മാത്രമാണ് മീൻ കറിയിൽ പെട്ടെന്ന് എരിവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോൾ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ മീന് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് മീനിലേക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോൾ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് മതിയോന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കുക എല്ലാവരും നല്ല തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ഇതിൽ കിട്ടും പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ മീനെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ മീനിലേക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിന് അര കപ്പ് വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഒരു കപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക അതോടുകൂടി ഈ മീൻ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകിയ ചാറുമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നല്ല കളറുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഫെയിൽ ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർത്തെടുത്താൽ നല്ല കിഡിലെ മീൻ കറിയായി ആരും ഇനി നിങ്ങളെ മീൻ കറി ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയൂല നമ്മൾ നേരത്തെ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് പൊട്ടേണ്ട ഓയില് മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇതാ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് വേറൊന്നുമല്ല കായപ്പൊടിയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഉലുവപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല മണവും രുചിയും മീൻ കറിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിതാ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് മീൻ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ആരും മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കുറുകി വരും ഇത് ഇരിക്കുന്നതിന് ചാറൊന്ന് കുറുകി കിട്ടും അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ചാറ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി നമ്മൾ ചാറ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കണം കാരണം അത് ഇരിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളെ പായസം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരുന്നില്ല അതേപോലെയാണ് ഈ മീൻ കറിയും അതേപോലെ ഇത് ഇരിക്കുന്നതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണ് നമ്മളെപ്പോൾ മീൻ കറി വെച്ചാലും പിറ്റേ എന്നൊക്കെ ആ മീൻ കറി കഴിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച മീൻ കറി അതേപോലെ ഈ ഒരു കറി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പഞ്ചസാരയും കായപ്പൊടിയും ഇട്ട് നോക്കണം പഞ്ചസാര ഇടാന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്ക